Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Sebastiana Stankiewicza. E, witaj, dzień dobry. Witam serdecznie Łukaszu i witam serdecznie Państwa. E, niestety nie jesteśmy na Roztoczu, Letnia Akademia Filmowa, e, na której przecież byłeś ostatnio z filmem Okna, Okna Wojciecha Solarza. Piękne miejsce, prawda? Piękne miejsce, w ogóle natura jest y, przepiękna ogólnie, a w tamtym miejscu, miejscu szczególnie. E, więc powiem Ci, ogarnął mnie trochę smutek jednak, że, że, że w tym roku nie odbywa się to tak, jak się odbywa, bo, bo są takie miejsca na, 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 na ziemi w Polsce, mamy, mamy przepiękne miejsca, do których chce się wracać szczególnie. I, no ale wrócimy, wrócimy myślę za rok już, mam taką nadzieję, a, a w tym roku jest taka, a nie inna sytuacja, więc też czasami trzeba się dostosować. Dokładnie. Sebastian w hotelu, bo jest na planie filmowym, Łukasz w swoim pokoju i rozmawiamy o filmie, który za, za rolę, w którym do, o, Filaka otrzymałeś nagrodę na festiwalu w Gdyni za najlepszą rolę drugoplanową, Pan T. Marcina Krzyształowicza. Pokazujemy go na Letniej Akademii Filmowej online i to w ramach cyklu Łukasz Maciejewski zaprasza. Czy to jest twoja najważniejsza rola, twoim zdaniem, czy nie robisz takich rankingów? Wiesz co, no, staram się tak nie nazywać rzeczy po imieniu, bo, bo jakbym powiedział, że to jest moja najważniejsza rola, to wtedy te kolejne, które być może jeszcze się wydarzą, a mam taką nadzieję, nie będą może już najważniejszymi, więc nie jest na pewno najważniejszą rolą, nie chcę tak tego nazywać, ale na pewno jest znacząca, znacząca z tego tytułu, że zagrałem no, jakby d- 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 dużą postać e, w, w filmie, e, którego scenariusz był świetny, e, z, z świetnymi partnerami, aktorami, którzy występili w tym filmie, bo, 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 bo tam jest plejada świetnych aktorów i, i to jest dla mnie bardzo ważne, że, że, że mogłem też właśnie e, zagrać z Pawłem Wilczakiem, i, i pojawić się w filmie, gdzie między innymi pojawił się pan Jan Nowicki czy pan, czy pan Kuc. I to, to strasznie sobie cenię. A poza tym jest to dla mnie na, na, na pewno znaczący film ze względu na rolę, którą zagrałem. Ze względu nawet na bardzo prostą rzecz, gdzie miałem obcięte włosy. No te, te, teraz też mam obcięte włosy akurat ale ludzie kojarzą mnie zawsze w, w tych długich włosach z, z tymi komediowymi raczej, raczej rzeczami i wydaje mi się, że takim pierwszym schod, schodkie, schodkiem był człowiek z magicznym pudełkiem. To jest jakby kolejny schodek, jakby w, w, można powiedzieć, w, mo, w mojej pracy, w mojej karierze, jak, to, jak zwał, tak zwał, ale ale na pewno to jest znaczące i, i, i no nie ukrywajmy, znaczącą jest yy, nagroda, yy, którą do, otrzymałem w Gdyni, ponieważ spełniły się moje jakieś marzenia. Jak często siedziałem w domu przed telewizorem i oglądałem te, 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 te festiwale wszystkie, to zawsze sobie myślałem, że, yy, że to jest jednak gdzieś tam w pewien sposób wyznacznik jednak dobrego aktorstwa, tak? że, że jeśli ktoś tam dostaje nagrodę, to to po prostu no, no jest doceniony gdzieś tam przez branżę na, na, na dużym, jednym z najważniejszych przecież festiwalów w Polsce, prawda, więc, więc spełnił się moje marzenie. To, to, jest, to jest niesamowite, że ono już jest, stoi w tym moim małym pokoiku na, na, na Gocławiu i, i, i czasami jak wyjeżdżam na plan i, i to jest, teraz też jestem na planie, też czeka mnie, mnie dużo rzeczy do zrobienia i, i ponownie mam, wiesz, strach w sobie, ponownie mam mnóstwo różnych emocji, to przed wyjazdem sobie tak spoglądam i, i, i myślę sobie, no fajnie, to znaczy, że 
już jakiś jestem taki może spokojniejszy, że no przecież tak już zostałem doceniony, to już nie, nie muszę tak już cały czas walczyć, walczyć, walczyć o to i walczyć znowu, że te małe rurki, że ten, że, że tu się zarysowywać, a potem i tak przyjeżdżam na ten plan i znowu zaczynam od początku. To jest też niesamowite. I znowu zaczynam od zera. I to jest taka cały czas walka z samym sobą tak naprawdę. Jakby ze swoimi e, słabościami, ze swoimi jakby namiętnościami, ze swoimi wyobrażeniami, że, że to jest niesamowite, że, że już byłem na tylu planach przecież i, 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 i w wiesz, na różne sposoby się przecież filmy kręci, nie? A mimo to przychodzę, zawsze mam jakieś wyobrażenie, potem przychodzę i patrzę, a to jednak trochę inaczej wygląda, myślałem, że to będzie inaczej. Ale już mam teraz coś takiego, że, że szybciej mi się dostosowywać, wiesz, jakby do, do tego, jak już przyjeżdżam i, 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 i widzę jakby, co trzeba zrobić, nie? Wydaje mi się, że, że, że ten profesjonalizm się też, się też zwiększył, ale, ale ale podejście do kręcenia kina musi być cały czas, jakby, jakbyśmy byli dziećmi, którzy wychodzą wiesz, do piaskownicy i bawią się z innymi chłopcami, dziewczynkami. Tutaj bardzo, bardzo, bardzo ładnie powiedziałeś. Tutaj w tym filmie Twoja postać to jest taka postać dosyć typowa dla polskiej literatury i polskiego kina, czyli oportunisty, trochę marzyciela, trochę człowieka groźnego. Mamy takie warianty, nie wiem, pokazał kogoś, to są piękne skojarzenia, Kobiela w Obywatelu Piszczyku. O, pięknie. Pokazał to Falk w Odzireju, prawda, tutaj na ostrzejszą nutę. Twój bohater nie jest aż tak groźny, ale może być groźny za jakiś czas na przykład. Coś tam się może wydarzyć. Na razie jest chłopcem z prowincji, który chce być pisarzem, chce się ogrzewać w świetle innych albo wejść w cudzą skórę. I to jest, myślę, bardzo... Dostałem SMS-a, nie przejmuj się. Aha, dobrze. Kolejny, kolejny wywiad. Eliza Rydzembel już się zapowiada na kolejną rozmowę, ale mamy jeszcze parę minut. Także y, chciałbym, żebyś opowiedział, czy ty szukałeś jakichś referencji, czy to było y, budo budowanie tej roli było y, w rozmowie z reżyserem, ze scenarzystą. Y, y, no, jednym słowem, jak docierałeś do y, tego chłopaka, do filaka? Wiesz co, no... Y po pierwsze to no na pewno długie rozmowy z, z Marcinem Krzyształowiczem. On, pamiętam jak, jak, jak już się okazało, że wygrałem te, te zdjęcia próbne i on zaprosił mnie do tego filmu, to po pierwsze to potem było dużo pracy takiej, żeby się na, na, nawadniać, wiesz, jak, jak, jak ja to mówię. Więc tutaj bardzo fajnie podałeś te dwa przykłady, bo, bo, bo obywat tak, Obywatel Piszczyk i, ale tak naprawdę ja tak bardziej cyrklowałem, jeśli tak można powiedzieć, w, w Wodzireja. Tylko, że tam była taka sytuacja, rozmawialiśmy z Marcinem, że jednak Wodzirej to jest inna historia. To jest facet, który jakby po trupach do kariery, prawda? A Filak jednak się jest trochę innym człowiekiem. I, i on, on, on ma ten moment, że albo mógłby właśnie dalej po trupach, ale wydaje mi się, że Filak jest takim chłopakiem, który jednak wynosi yy, jakiś kręgosłup moralny, wiesz, który gdzieś tam ma... Z, yy, my tego oczywiście nie opowiadamy, ale, a, a, ale z rodziny, z tego pochodzenia chłopskiego i, i, i najważniejsze, żeby było takie znalezienie tego serca Filaka, żeby, do, żeby jakby dojść do, do, do tego serca i okazuje się, że Wilak ma bardzo dobre serce i podejmuje jednak decyzję sercem. I tak sobie właśnie myślałem, jak pracowaliśmy na, na, nad tą postacią też, że to Filak to jest fil, fil uczucie, zawsze sobie szukam nawet w imieniu, sprawdzam jak imię, wiesz, jak mam jakieś imię bohatera, to sobie wpisuję, co znaczy imię i często mi się to sprawdza. A, a, a wydaje mi się, że, że pan te to jest jednak yy, umysł, to jest głowa, prawda? E, to, więc to jest ta opozycja też, że że po prostu Pantę jest mentorem, 
że dzięki tak naprawdę swojej głowie mo, może osiągnąć jakąś wolność e, też, ale ta głowa go jednak gdzieś ogranicza i on wie w jakim represyjnym, w jakim, w jakim systemie też, jak ten system na niego wpływa. A, a, a wydaje mi się, że Filak trochę jednak płynie na, na nieświadomie na, na fali, jak takie trochę ciele jest rzucone z prawa na lewo e, i, i, i tak naprawdę jakby dojrzewa e, jakby w tym całym filmie, że w tym całym filmie ta jakby m, ten kręgosłup filaka się wzmacnia, bo on mógł się kompletnie jakby, wiesz, złamać, a może się też wzmocnić, prawda? I, i, I wydaje mi się, że to jest coś takiego, że on jak gdyby nie ma kręgosłupa, ma tylko jakieś jakby fundamenty, na których, na których stoi właśnie od z, z rodziny, tak, tak sobie założyłem, i ten kręgosłup w trakcie mu się buduje. Mhm. I okazuje się, że tak nie jest aż takim, myślę, złym człowiekiem. No, bo też ma twoją powierzchowność i y, twoją... Y, y energię, a naprawdę jesteś ostatnią osobą, o której można powiedzieć, że mogłaby być złym człowiekiem. Sebastian... Ale właśnie, wiesz, jeszcze, przepraszam, że ci przerwam, to jest właśnie fajne, bo Marcin właśnie powiedział jedną rzecz. Ja zaryzykuję, bo ja chcę, chcę zrobić coś takiego, że ty masz coś takiego ciepłego w sobie, co będzie potrzebne do tego filaka, ale będzie jeszcze potrzebne zupełnie coś innego. I ty mi to będziesz musiał zagrać. No. I wtedy zbudujemy filak. I, I to jest, bo to jest postać złożona. Na koniec e, chciałbym Ciebie zapytać o e, odwzorowanie tego świata e, czerni i bieli, lata 50. Z jednej strony jazz, e, kolorowe skarpetki i e, 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 m, m, różne nowości, które się wszystkie wydają dzisiaj fascynujące, a z drugiej potworne lata, potworne po prostu, zaszczucia, więzień, socrealizmu, socjalizmu, potem komunizmu. Jak ty tam, jak ci się mieszkało w tym czasie? Wiesz co, no, mieszkało mi się bardzo dobrze w tym czasie, dlatego że, tak jak mówię, postać Filaka jakby przyjeżdża ze wsi i dla niego ten świat, to jest tak, taki świat, teraz ja dostałem SMS-a, ten świat jest no, dla niego kolorowy i barwny, wiesz, to tak jak ja z Głogowa, z mojego miasteczka, przyjechałem kiedyś do Warszawy i wręcz się nią zachłysnąłem. A, więc y, to dokładnie, to akurat są też pewne rzeczy w Filaku, które ja po prostu też przeżyłem. Ta historia Filaka to jest, tak jak mama mi kiedyś powiedziała, mówi, synu, ale przecież to ten Filak to taki jak ty. Jak też chciałeś przyjechać, też chciałeś do tej szkoły teatralnej, też chciałeś tyle zdawałeś i, i, i w tej Warszawie i, i ja mówię, no tak, no to, to jest właśnie, to, to, to jest mniej więcej ta, ta historia, więc dla mnie te jakby te lata są w filmie jakby ta, ta, ta historia trochę ją inaczej odbieram, prawda? No bo jestem zapatrzony w tego, w tego pana T, w mojego mentora, potem, potem się dzieją różne inne jakby sytuacje, gdzie, gdzie, gdzie ja odczytuję swój jak gdyby, swój tekst, ale w sumie to nie jest mój tekst i, i, i staje się doceniony przez, przez władzę i więc y, mówię, no jakby dla bohatera to mojego wydaje mi się, że, że to były raczej, on myślał, że to są kolorowe dla niego jakby czasy i dobre czasy, ale tak jak mówisz, to, to, to były straszne czasy i wydaje mi się, że my tutaj mówimy też o wolności, to znaczy, że pan te dzięki właśnie temu, y, że, że pisze i że może wymyślać pe, pe, pewne historie, które są też pokazywane w filmie, to, to my dzięki temu, że mamy właśnie tą głowę to i mamy, ten, yy, mamy tą wyobraźnię, to tak naprawdę yy, wiesz, w każdego rodzaju zamknięciu yy, jakby, jakby nas, wydaje mi się, nie dociskali, to zawsze możemy dzięki, yy, dzięki tej wyobraźni yy, wiesz, znaleźć element wolności. I to, jest, I to jest ważne, wydaje mi się. To bardzo piękna puenta, niech ona stanie się hasłem wywoławczym, który rozpocznie seans, bo zapraszamy obaj na seans Pana T, Marcina 
Krzyształowicza ze świetną rolą Sebastiana Stankiego, Stankiewicza, który jest, możemy powiedzieć, na jakim jesteś planie? Czy to jest jakaś top secret jeszcze? Nie, to nie jest już top secret. Ja jestem na, na, na planie filmu o, o pierwszym sekretarzu KC Towarzyszu Gierku. Mogę w tym momencie powiedzieć tylko tyle, że, że gram jednego z jego oportunistów, a, a więc można powiedzieć, że, że pan te to były te lata 50., 60., a teraz w sumie przesunąłem się, zrobiłem jeden krok, krok dalej w kolejnych latach. To bardzo ładne. Zapraszamy do Zwierzyńca. W pięcioletniu, że tak powiem. Tak. tak, zapraszamy do Zwierzyńca. Mam nadzieję, w przyszłym roku się tam spotkamy twarzą w twarz, a dzisiaj online. Sebastianie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Wam, Tobie bardzo dziękuję Państwu bardzo. Miejcie piękny dzień przed monitorem. Pomyślcie sobie, że jesteście właśnie w tamtym miejscu. Wypijcie sobie jakąś ciepłą herbatę albo zim, coś zimnego i oglądajcie film Pantę. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.